sépale que más, bienvenidos a mi canal The Trough of Manu, este es el segundo video que hago para mi canal, mi nombre es Manuel Monterrosa y hoy vamos a estar hablando de trabajando con Warner Enterprise, ¿me acompañas? Vámonos pues. Mi primer trabajo después de obtener la licencia de CDLs fue con la gente de Warner Enterprise. Esta compañía llegó a la escuela donde yo me gradué como CDLs, ellos estaban buscando choferes sin experiencia para llevarlos a trabajar a su empresa. Esta empresa cuenta con creo que más de un millón de camiones a nivel nacional en los Estados Unidos. Por lo tanto, siempre andan buscando choferes para trabajar. Una de las grandes ventajas que tiene esta empresa es que trabajan con personas sin experiencia. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a entrar a trabajar con Warner Enterprise, tienes que hacer con ellos un periodo de instrucción de 238 horas de manejo antes de empezar a trabajar. Es decir, primero vas a, a lo que ellos llaman la escuela o la escuelita, donde vas a recibir toda la instrucción correspondiente a trabajar con la empresa, el manejo de equipo, este, seguridad, eh, exámenes médicos. Después vas a ir a hacer un simulador, que es un camión simulado donde vas a presentar una prueba también tienes que hacer unas pruebas de manejo y por último tienes que tener 200, vas a pasar 238 horas de manejo con un instructor. Por supuesto trabajando, normalmente lo haces en la empresa donde ellos te vayan a asignar o la que tú elijas para trabajar. Lo bueno de esta empresa es que ellos tienen trabajo local, tienen regional y tienen over the road. Si quieres saber qué es lo que significa esa, esa modalidad de trabajo, vea mi primer video, ahí lo explico muy bien. Eh, desde mi punto de vista, esta ha sido la mejor empresa donde yo he trabajado siendo company driver. ¿Por qué? Uno, es una de las que mejores pagan. Dos, lo que te ofrecen es lo que realmente obtienes. O sea, no te ofrecen algo, porque aquí en, esta, en Estados Unidos pasa algo muy recurrente, que es que las empresas para atraparte o para acercarte a trabajar con ellos, te ofrecen algo y después que traba, estás trabajando con ellos, te das cuenta que es todo lo contrario y eso me da mucho, en mi punto de vista, mucha molestia. Entonces esta empresa te, lo que te ofrece es lo que te entregan al final, lo que obtienes. Eh, su flota de camiones está frecuentemente modernizada, o sea, la van, no, eh, no tienen camiones viejos, normalmente van cambiando la flota y modernizándoles a camiones nuevos. Te dan la posibilidad de aprender en español o en inglés porque tienen instructores que hablan español y tienen instructores que hablan inglés o tienen instructores que hablan español e inglés. Eso es muy importante. Te garantizan devolverte el dinero que invertiste en el colegio de manejo gradualmente. Por supuesto, no es que tú entres y te devuelven la plata ahí, sino después de ocho meses trabajando con ellos, semanalmente ellos te van devolviendo el dinero que invertiste para, para obtener tu licencia. Eso es, eso es excelente. Después de cumplir el año, te hacen una bonificación. La gente está muy pendiente de, de tu seguridad y del manejo. A mí, particularmente, de las tres empresas que trabajé, de las cuales voy a ir haciendo videos, uno por cada empresa, eh, Warner Enterprise ha sido lo mejor. Trabajando como company driver, ¿ok? También lo tengo que decir que desde mi experiencia como local, yo no llegué a trabajar con ellos over the road. O sea, no sé cómo sé. Lo que es cierto es que yo intenté pasarme a trabajar con ellos over the road, pero resulta que me pagaba menos de lo que trabajaba siendo local. Entonces, no tiene sentido. La razón de por cual yo dejé de trabajar con Warner fue porque ellos no me dejaban ganar más dinero del que yo quería. O sea, tienen un tope, pues. Y eso me hizo querer buscar... Eh, otras oportunidades o, o tener la facilidad de ganar más dinero. También quiero aclararles que yo considero que Warner es la mejor empresa para estabilizarte por dos años. No te, yo no te recomendaría que te pusieras a brincar de empresa en empresa porque eso me pasó. Mucha gente con experiencia, eh, principalmente una persona que tengo mucho aprecio por él que se llama eh, Alfonso Leal, eh, que es mi amigo y mi compadre y fue la persona a la cual me, me incentivó a hacerme professional driver o camionero. <ríe> Él me dijo que no me pusiera, o sea, porque yo a los seis meses ya quería comprarme mi camión, quería salir a manejar solo, ganar más dinero y resulta que aquí en Estados Unidos hay un sistema por el cual tú tienes que pasar que dura dos años, puede ser un poquito menos, pero son dos años en los cuales tú tienes que adquirir experiencia para poder ser valorizado en otras empresas, para que las otras empresas te den el valor que tú, que, que en verdad requiere este trabajo. Entonces, desde mi punto de vista y por lo que yo pasé, que es lo que no quiero que ustedes pasen, Werner 
es la mejor empresa para ese periodo de dos años. No te pongas a brincar, no te pongas a ir a otras empresas. Lo que vas a hacer es lo que me pasó a mí, estar brincando de empresa en empresa. Cada vez que tú haces un brinco, necesitas hacer una inducción. Necesitas hacer un periodo de entrenamiento. Este periodo de entrenamiento normalmente no lo pagan como si estuvieras manejando. Entonces, por lo tanto, vas a recibir menos dinero desde el que estás acostumbrado eh, eh, trabajando para Warner. Sin contar el tiempo en que renuncias, tras que aplicas a la otra empresa, ese es tiempo que tú no generas dinero. Y te vas como descapitalizando. No es bueno, pues, ya, aparte que también a nivel de, de currículo, alguien que no es estable, alguien que viene brincando de empresa en empresa, a pesar de que mi, mi motivo era tratar de irme superando. La enseñanza que me dejó esto fue que no es necesario brincar, a menos que, bueno, tengas problemas en la empresa y, o te traten mal o ese tipo de cosas. Pero del resto no vale la pena brincar. Quiero decirle que al final de brincar en brincar, ninguna empresa me pagó lo que ganaba en Warner. Y segundo, eh, perdí tiempo y dinero y no quisiera que ustedes pasaran por eso. Ahora bien, ya estando dentro de Warner, mi recomendación, trabajar de local con la firma de Walmart. La, los supermercados gigantes esto. ¿Por qué? Eh, por lo menos yo entré ahí en Walmart, en Walmart ganando 49 centavos la milla. Que es muy buena paga para alguien que viene sin experiencia. Es más, yo diría que está entre las mejores pagas del mercado. Porque para que te paguen un poco más, 53 la milla, 51 la milla, te piden año y medio de experiencia. ¿Qué pasa? Ojo, es con la cuenta de Walmart. Las otras cuentas no pagan esa cantidad. Es importante recordar eso porque una empresa, y se los invito a que hagan la prueba, te paga 0.52 la milla sin experiencia. Ninguna, no encontré ninguna que pagara 0.52. Entonces, vale la pena que hace un tiempo ahí en Warner a 52 es muy buena paga. Lo único que estás trabajando en la madrugada. Los horarios de Warner, por lo menos con esa empresa, con Walmart, por lo menos entras a las 4 de la tarde y sales a las 4 de la mañana. Eh, 5 de la tarde, 5 de la mañana. 1 de la tarde, 1 de la mañana. Si estás en la, en la noche. Si estás, o, o puedes entrar hasta, hasta más tarde. 10 de, la, 10 de la noche, 10 de la mañana. Ellos te dan la, la opción que a los 6 meses tú pudieras entrar en la lista para pedir cambio y trabajar de día. Entonces 5 de la mañana, 5 de la tarde, 8 de la mañana, 8 de la noche. Ahí va, eso, eso varía. En la cuenta de Walmart. Otra ventaja que tiene Walmart es que como es una empresa tan grande, tiene mucho, muchos contratos con empresas importantes. Llámese Home Depot, llámese Walmart, llámese Family Dollar, y empresas de renombre. Tú puedes pedir trabajar para cualquiera de esas empresas. Para mí la que mejor paga es Walmart. Yo lo que quería era ganar más dinero al final de cuentas. Yo intenté estando dentro de Warner cambiarme a otra firma porque eso yo no permiten. Hay una aplicación dentro de la aplicación de ellos que se llama Placement, donde ellos ponen todas las ofertas de, de trabajo que hay eh, disponibles. Entonces tú puedes decir, mira, yo no quiero seguir trabajando en Walmart, quiero pasarme para Family Dollar. Y bueno, te hacen el entrenamiento y te pasan. Bueno, yo me pasé para una cuenta de cerveza que se llama Ter Pusher, creo que se llama, es para despachar cerveza entre las filiales que ellos tienen. O sea, de la fábrica de la cerveza a los distintos centros de distribución. Y cometí el error que estaba ganando a 0.49 la milla, y ellos te garantizan 1800 millas semanales trabajando 6 días y escucha que se mueve el camión que me están cargando trabajando 5 días y medio y 1800 millas semanales garantizadas no te van a dar menos de eso eso genera un promedio de 760 limpios 1000 grosos después que le quitas los impuestos pagas el seguro puedes quedar como en 700 yo agarré y me pasé para la cerveza porque en la cerveza ofrecían 2500 millas semanales. Yo dije, coño, 2000, si aquí hago 1800 y allá voy a hacer 2500, es mejor. Resulta que cuando me cambié, eran 2500 millas, pero te lo pagaban a 0.36. Quedé ganando menos de lo que ganaba en Walmart y trabajaba más. Entonces, ahí es donde yo le digo, tienen que manejar bien esos cambios, porque al, al querer cambiar, resulta que uno queda peor. Tanto así que trabajé tres meses para esa de cerveza y me regresé para Walmart otra vez a como estaba antes. Porque no, no tenía sentido, trabajaba más y cobraba menos. Ahora bien, dentro de Walmart, ese es el promedio, 760. Yo le ponía un poquito más, es decir, cuando muchos choferes salían a las 5 de la mañana y a la 1 estaban ya en su casa, yo llegaba a las 5. ¿Por qué? Cuando yo llegaba a la 1, o sea, primero yo ganaba mucho tiempo, no perdía mucho tiempo eh, 
abriendo las puertas para que la, para que la gente de Walmart saque su mercancía, me bajaba a buscar al gerente rápido para que me atendiera. Si veía que yo estaba muy ocupado, yo mismo agarraba y, y bajaba mi mercancía para ganar tiempo, para poder regresar rápido. Y cuando llegaba, pedía otro viaje corto de unas 100 millas y yendo y viniendo. Eso me generaba como 50 dólares diarios adicional por 5 días y eran 250 dólares más. A la semana yo llegué a sacar ahí regularmente mil dólares limpios. O sea, sacaban 1300, 1400 gruesos, 1300 gruesos. Entonces llegué a sacar mil dólares limpios. Ganarse mil dólares semanales limpios, neto, eh, manejando local es un excelente sueldo y se los garantizo. Y están todos los días y yendo para su casa. Eso también tiene un plus. Entonces, esa es mi recomendación. Si van a trabajar con Werner, traten de buscar la cuenta de Walmart, que paga muy bien, es la mejor. No se pongan... Si quieren Ahora, si quieren ganar experiencia como Over the Road, que también es importante ganar experiencia en Over the Road a la hora de comprarte tu camión, eh, eh, eso te ayuda muchísimo. La experiencia aquí la reconocen. No todas las compañías la pagan, como, como se los voy a decir en los otros videos que voy a hacer de trabajando con las otras empresas con que trabajé. Pero la experiencia aquí es muy importante. Cosas cruciales. Mantener la licencia limpia, es decir, no tener multas de velocidad ni de alcohol. Esas son gravísimas. Y la experiencia te abre muchas puertas. Te, te facilita mucho las cosas. Por lo tanto, vuelvo y les digo, la mejor experiencia de trabajo en Company Driver que yo he tenido ha sido con Warner Enterprise la mejor empresa que yo recomiendo para empezar a trabajar sin experiencia Warner Enterprise recomendada 100% espero que les haya servido el video yo simplemente lo estoy haciendo en función de ayudar a personas que quieran hacerse eh, Professional Driver conductores de camiones aquí en los Estados Unidos eh, tratando de que las personas no pasen por lo que yo pasé. Sin embargo, lo que yo pasé no fue tanto con lo que otras personas me han contado que han pasado cuando empiezan a manejar camiones y tratando de llevarlos por el camino que debe ser para eso, para que pasen, para que no se frustren ni, ni pasen trabajo con esto de manejar camiones. Recuerden suscribirse a mi canal de Trof of Manu, darle a la campanita para que vayan recibiendo notificaciones cuando publiquemos nuevos videos que lo vamos a estar haciendo. Y súper agradecido por... Ya tiene 46 views. Bien, poco a poco vamos logrando los objetivos. Y trabajando juntos por ser mejores personas. Por lograr mejores cosas. Recuerden, hagan bien y no miren a quién. Y nos vemos en el próximo video de The Trough of Manu. Chao, chao.